రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ అమరాపాలి గ్రూప్ తనను మోసం చేసిందని టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు ఆ సంస్థ తరఫున ప్రచారం చేసినందుకు గాను తనకు ఇవ్వాల్సిన పారితోషికం మరియు ఓ ఇంటి విషయంలోనూ తనను మోసం చేసిందంటూ ధోని పేర్కొన్నారు పారితోషికం తనకు చెల్లించాల్సిందిగా ఆ సంస్థను ఆదేశించాలని ధోని సుప్రీంకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు మరోవైపు రాంచీలోని ఆ సంస్థ యొక్క సఫారీలో ఉన్న పెంట్ హౌస్ ను తనకు స్వాధీనపరచాల్సిందిగా ఆదేశాలివ్వాలని రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పదహారు మధ్య కాలంలో ధోని ప్రచారకర్తగా పలు ప్రకటనల్లో కనిపించారు అంతేకాక ఈ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న పలు కార్యక్రమాల్లో ధోనితో పాటు అతడి భార్య సాక్షి కూడా భాగస్వామ్యమయ్యారు ఆ గ్రూప్ నకు చెందిన చారిటబుల్ వింగ్ నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో సాక్షి కూడా పాల్గొన్నారు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు కోట్లను వసూలు చేసి ఆ డబ్బును దారి మళ్లించినట్టు ఈ గ్రూప్ పై ఆరోపణలొచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలోని ఈ గ్రూప్ నకు చెందిన పదహారు ఆస్తుల వేలానికి సుప్రీంకోర్టు ఇటీవలే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది వచ్చిన నిధులను నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులకు ఉపయోగించాలంటూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషనల్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ కు బాధ్యతలను అప్పగించింది మరోవైపు ధోనికి చెల్లించాల్సిన నలభై కోట్ల బకాయిలను ఇంతవరకు చెల్లించలేదు పెంట్ హౌస్ విషయంలోనూ కూడా ధోనికి యాజమాన్య హక్కులు కల్పించలేదు దీంతో తనకు న్యాయం చెయ్యాలంటూ ఎంఎస్ ధోని సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు మరి సుప్రీంకోర్టు ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో చూడాలి